YouTube channel that is Physics Friction of Minds and I welcome you all in my physics class. This is the platform where we deal with the physics by relating it with our daily life situation and by going through the easiest and the finest way because this is the subject where we cannot follow the rectification, right? So we need to go through a concept. So for that case, in order to understand the physics, keep on watching the channel and keep on learning through it. Okay, so friends, the chapter with which we are dealing is electromagnetic induction. So we have done with all basic concepts regarding electromagnetic induction. So in today's lecture, the topic that we will discuss is self-inductance. Okay, very interesting topic. Hai. Very interesting discussion hone wala hai pe. So get ready for that. So let's start today's lecture and that is the point is self-inductance. Okay, now self-inductance matlab kya? वो देखिए ठीक है सपोज आपके पास एक कॉइल है आपके पास एक कॉइल है हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से एक कॉइल है जिसमें अब यहां पे सिंपलिसिटी के लिए मैंने 2 टू 3 टर्न्स शो किए बट सपोज दिस कॉइल इज हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स ओके एंड दिस इज वन एंड ऑफ अ कॉइल एंड दिस इज अनदर एंड ऑफ अ कॉइल ओके एंड सपोज आई हैव कनेक्टेड दिस कॉइल टू द रिओस्टेट you know the rheostat that is variable resistor jiska resistance vary kar sakte hai agar resistance vary ho gaya to circuit mein jo current flow hoga wo bhi vary hoga but current flow karne ke liye hum kya use karenge we will use one battery okay so let e be the battery and in order to close the circuit let this be a key so this is key so this way humne circuit kya kiya close kar diya theek hai ab kya hoga jaise hi ye key abhi open hai जैसे ही ये की क्लोज हम करेंगे तो क्या होगा बैटरी यूज किया हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होगा जिसके वजह से क्या होगा इस सर्किट में से इस तरह से करंट फ्लो होगा राइट सो कॉइल में से भी करंट फ्लो होगा सो ये चीज हमें पता है ठीक है अब ये जो डायग्राम है ये हमारे टेक्स्ट बुक के डायग्राम है अगर हम इसे सिंपल डायग्राम में डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करें सो ये कॉइल जो है ये हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं लाइक दिस ओके so this is your coil having a number of turns okay so now see the same diagram i have drawn like this in a simple way okay so this is this coil having a number of turns okay like this okay or just assume that yahan se niche se ye jo hai ये कॉइल हमने रियोस्टेट बैटरी और की से कनेक्ट किए है और एक चीज और ध्यान में रखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करते हो क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट तो रियोस्टेट बैटरी और की ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है यू कैन सी दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ओके सो जस्ट इमेजिन दैट वी हैव कनेक्टेड दिस कॉइल टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रियोस्टेट बैटरी एंड अ की ओके सो अब क्या होगा व्हेन यू विल क्लोज द की जब आप की क्लोज करोगे सर्किट में से मतलब कॉइल में से करंट फ्लो होगा ठीक है अब ये जो फ्लो होने वाला करंट अगर कांस्टेंट होगा जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से इस कॉइल में से अगर वो कांस्टेंट होगा तो को आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा सिर्फ करंट फ्लो होगा ठीक है बट सपोज अभी आपने क्या किया आपने इस करंट को वैरी कर दिया मतलब सपोज ये जो करंट है ये वेरिएबल है या फिर चेंजिंग है ओके okay? अब करंट कैसे वैरी करोगे तो फॉर दैट पर्पज एक रियोस्टेट भी यहाँ पे दिख रहा है आपको रियोस्टेट एडजस्ट करके आप करंट चेंज कर सकते हो ठीक है सो बाय एनी मींस बाय एनी मींस सपोज आपने क्या किया ये कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा था उसे क्या किया वैरी किया मतलब उसे क्या किया चेंज किया जैसे ही आपने करंट चेंज किया जैसे ही आपने करंट वैरी किया यू नोटिस दैट एक करंट इस कॉइल में इंड्यूज हुआ एक करंट इस कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट दिस करंट इज कॉल्ड एज अ इंड्यूस्ड करंट और करंट इंड्यूस्ड हुआ है मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब ईएमएफ इज देयर एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ ओके सो अब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना क्वाइट इम्पॉसिबल है बट मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगी अभी फेनोमेनो क्या हो रहा है ये आप समझ लो उसके बाद मैं बताऊंगी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे होता है ठीक है सो वट आई सेड यू डिजाइन वन सर्किट इन विच यू है नंबर ऑफ टर्स ओके सो वेन द करेंट फ्लोइंग टू द सर्किट वॉज कॉन्स्टेंट यू गॉट नो इफेक्ट यू ऑब्जर्व नो इफेक्ट बट एज सोन एज 
as soon as you vary the current or you change the current flowing through a circuit you observe that a certain current is induced in this coil ek coil mein bhi ek current induced ho chuka hai us induced us current ko kehte hain induced current aur regarding emf ko kehte hain induced emf okay matlab ye jo hai ye aapka kya hai effect hai aur ye jo hai ye aapka kya hai कॉज है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई बट अब आगे देखो क्या होता है ये जो ई एम एफ इस कॉल में इंड्यूस्ड हुआ ये किसके वजह से हुआ या फिर ये करंट जो इस कॉल में इंड्यूस्ड हुआ ये किसके वजह से हुआ जब इस करंट ने इस करंट ने खुद को चेंज किया खुद को वैरी किया तब ये करंट इंड्यूस्ड हुआ मतलब ये कॉज है और उसकी वजह से ये इफेक्ट आपको मिला अब ये जो इफेक्ट है अब ये जो इंड्यूस्ड ई या फिर इंड्यूस्ड करंट है ये क्या करता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये क्या करता है जिस इफेक्ट जिस कॉज ने जिस कॉज ने उसे क्रिएट किया उस कॉज को ही वो क्या करता है अपोज करता है ओके सो वट इज द समरी ऑफ द स्टोरी वेन यू डिजाइन वन क्लोज सर्किट ओके क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज वायरिंग देन वॉट हैपन्स अ न्यू करेंट गेट इंड्यूस्ड इन साइड दिस कॉइल दैट करेंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट अब जो करंट इस कॉल में इंड्यूस हुआ इस इस करंट के वेरिएशन के वजह से ये करंट क्या करता है इस इसी को अपोज करता है मतलब जिस करंट ने खुद को चेंज करके विथ रिस्पेक्ट टू टाइम खुद को चेंज करके इस करंट को इंड्यूस किया इस ई को इंड्यूस किया ये इंड्यूस्ड ई ये इंड्यूस करंट क्या करता है इसी करंट को इसी कॉज को क्या करता है अपोज करता है और ये लेंस लोए हमें पता है राइट दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज टेकिंग प्लस हियर ओके अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है एज आई सेड वट आई सेड इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस आई कैन राइट इफेक्ट इफेक्ट मीन्स वॉट यूर इंड्यूस्ड ई एम एफ और करेंट वट डज इट डू ऑपोजिस इट ऑपोजिस कॉज कॉज विच प्रोड्यूस इट Which produces it, okay? And what was your cause? Your cause was change in current. So you should remember the cause and effect. Understood? So see, क्या होता है? कैसे oppose करता है? Suppose ये coil है, ये coil है. Possibility देखो. मतलब ये चीज mention नहीं है कोई textbook में, but आपको हर चीज पता होनी चाहिए. ठीक है? सपोज ये फिर से सर्किट हमने डिजाइन कर लिया ये करंट फ्लो हो रहा है अब मैंने कहा था कि ये करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होता है अब यहाँ का करंट चेंज हो रहा है तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा राइट इंक्रीज और डिक्रीज कंबाइंड रिकॉर्ड एज चेंज सो सपोज दिस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इंक्रीजिंग ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है मतलब इस करंट ने क्या किया खुद को इंक्रीज किया इंक्रीज किया मतलब चेंज किया जैसे ही इस करंट ने को चेंज किया इंक्रीज किया इस को, इस में एक करंट इंड्यूस्ड हुआ जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट और अब ये इफेक्ट ये इंड्यूस्ड करंट क्या करता है इसी चेंज को अपोज करता है मतलब इसने खुद को इंक्रीज करके इसे इंड्यूस किया अब ये यहाँ पे आ चुका है अब ये कह रहा है अब ये इसे पूछ रहा है वॉट इज योर प्रॉब्लम आई एम इंक्रीजिंग ज सेइंग आई विल नॉट अलाउ यू टू इंक्रीज अंडरस्टूड सो ये करंट अब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये देखो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इस चेंज इन करंट को क्या होगी एक्सैक्टली ऑपोजिट होगी दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ अ सेंटेंस वॉट आई कैन राइट आई कैन राइट इंड्यूस करंट इंड्यूस करंट ऑपोजिस ऑपोजिस द ग्रोइंग करंट करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रो हो रहा है राइट सो दैट इज ऑपोजिशन इन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट गॉट इट ये करंट इंक्रीज हो रहा है ये करंट इंक्रीज होने की वजह से स्कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ बट अब ये इंड्यूस करंट क्या करता है इसी इंक्रीज इन करंट को क्या करता है अपोज करता है दैट्स वाई सेड इंड्यूस करंट अपोज इज द ग्रोइंग करंट ओके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी ये आपका ये आपकी कॉइल है ठीक है ये पूरा क्लोज सर्किट है ऐसा आपको इमेजिन करना है नीचे की वगैरह लगाई है हमने ठीक है और अब ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि करंट खुद को डिक्रीज भी कर सकता है 
सो सपोज यहाँ पे अब जो करंट फ्लो हो रहा है उसने खुद को क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया अब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो भाई चेंज तो है ये करंट चेंज होते से फिर से इस क्वाइल में क्या होगा एक करंट इंड्यूस्ड होगा ई एम एफ इंड्यूस्ड होगा जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट ओके अब ये करंट इसे पूछेगा फिर से दैट वॉट्स योर प्रॉब्लम ये क्या कहेगा आई एम डिक्रीजिंग अगर ये बोल रहा है कि मैं डिक्रीज हो रहा हूं तो ये तो इसे अपोज करता है तो ये क्या करेगा इसे डिक्रीज होने नहीं देगा मतलब इसे इंक्रीज करना चाहेगा और अगर इसे इंक्रीज करना चाह रहा है तो अब इस इंड्यूस की करंट क्या होगी सेम जो इस करंट के डायरेक्शन है वॉट इट सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट मीन्स ही आई कैन से इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे अपोज था यहाँ पे क्या आएगा सपोर्ट सपोर्ट दिस करंट विच करंट डिक्रीज इन करंट डिक्रीज इन करंट दैट मीन्स इट स्ट्रिक्टली दैट मीन्स इट स्ट्रिक्टली अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूस्ड इट ओके इसे हम डाइंग करंट भी कहते हैं डिक्रीज होने वाला करंट दिस इज ग्रोइंग करंट मतलब इंक्रीजिंग करंट एंड दिस इज decreasing current that means dying current understood so this is how phenomena takes place here what i said wherever you design a closed circuit which consists of a coils having n number of turns and as you increase or decrease the current through a circuit the emf get induced in, inside the coil that means current get induced inside the coil and that current always opposes the change in current which has produced it okay तो so, यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे फिर से ये एक करंट इंड्यूस हुआ कॉइल में ये इंड्यूस करंट इस करंट को अपोज करेगा अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इसे इंक्रीज होने नहीं देगा करके ये इसके डायरेक्शन को क्या करेगा अपोज करेगा मतलब इट अपोज एज द ग्रोइंग करंट यहाँ पे इस करंट ने खुद को डिक्रीज करके यहाँ पे कॉइल में एक करंट इंड्यूस किया अब ये इंड्यूस करंट क्या करेगा इस करंट को इस करंट को अपोज करेगा यहाँ पे ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये से डिक्रीज होने नहीं देगा ये से डिक्रीज नहीं होने देगा तो क्या करेगा ये अपनी डायरेक्शन ऐसे रखेगा मतलब ये से सपोर्ट करेगा ये से डिक्रीज नहीं होने देगा मतलब ये से इंक्रीज करना चाहेगा और करके आई हैव यूज द वर्ड सपोर्ट्स ओके सो इट अपोजेस टू द ग्रोइंग करंट एंड इट सपोर्ट द डिक्रीज इन करंट यू नीड टू रिमेम्बर दिस बिकॉज नथिंग इज गिवन इन द टेक्सट बुक अंडरस्टूड सो दिस इज हाउ द फिनोमिन टेक्सट प्लेस बट अगेन the question is still there that how this is taking place that how because of the change in current through this circuit how the emf or the current is getting induced inside the coil so now see how it takes place ab jo number of turns dikhaye the coil ke suppose humne kya kiya ek hi turn diya ye coil aapki kuch is tarah se thi ya fir aapke textbook ke diagram ke according ye aapki coil kuch is tarah se thi right so is number of turns mein se humne sirf एक सिंगल टर्न लिया है कॉइल का सपोज जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से लाइक दिस ओके सो अब ये करंट अगर कांस्टेंट होगा तो आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा बट जैसे ही ये करंट खुद को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा सेम कॉइल में क्या हो रहा है दूसरा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ एम इंड्यूस्ड हो रहा है सो अपना जो पॉइंट है वो है कि ये कैसे हो रहा है राइट वी नीड टू नो दिस सो सी वट है सो दिस इज द करेंट Which is changing through a coil. So I use the word changing means it may be the increasing or it may be the decreasing. So because of this, what is happening? The EMF and the current is getting in induced inside the same coil, right? So see how it takes place. कैसे इसी में current induced होता है इस current के change के वजह से यहाँ पे current flow हो रहा है जहाँ current flow होता है coil में से या conductor में से वहाँ क्या create होती है magnetic field अब आप डायरेक्शन डिसाइड कर लो टेक योर राइट हैंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट सी दिस इज क्लॉकवाइज सो दिस थम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखा इन टू द प्लेन ऑफ पेपर दैट मीन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन राइट अब ये मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जाएगी इस कॉइल में से इस तरह से इस प्लेन को पेनेट्रेट करके इन द प्लेन ऑफ पेपर सो मैग्नेटिक करंट चेंज होने की वजह से करंट के फ्लो की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है राइट दिस इज क्लियर अब क्या हो रहा है आपका करंट जो है वो चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है राइट सो करंट करंट के वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी मैंने फील्ड की डायरेक्शन भी दिखाई डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है 
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम कहते हैं फील्ड लाइन है ओके और जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली स्कॉइल में से प्लेन में से पास होगी तो क्या कंट्रीब्यूट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स राइट सो सी सारी चीजें एक दूसरे को लिंक्ड अप है समझ के लो अच्छे से ठीक है क्या हो रहा है इस कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है ये करंट खुद को ठीक है करंट के फ्लो के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की डिरेक्शन भी हमने बताई मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है और इतनी सारी लाइन्स ऑफ फोर्स जब इस कॉइल के प्लेन में से नॉर्मली पास होगी तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स ओके सो यू वॉट इट अब मुझे बताओ ई एम एफ कब इंड्यूस्ड होता है वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल राइट सो Now see whether the change in flux is taking place here or not. Now your current is increasing. Suppose, okay? Current increase होने के वजह से क्या होगा? Magnetic field increase होगी. Magnetic field increase हो रही है. Field lines increase होगी. Field lines increase होने के वजह से क्या होगा? जो flux इस coil के साथ link हुआ था, वो flux भी क्या होगा? Increased होगा, right? Or else, suppose current decrease हो रहा है. करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज हो रही है सो जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक था वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा दैट मींस डिपेंड्स ऑन द चेंज और वेरिएशन इन करंट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनडायरेक्टली योर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज आल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली एंड दिस चेंज इन फ्लक्स This change in flux with respect to time that is linked with this coil will induce EMF in the same coil. And as the EMF is induced in a coil, that means potential difference is there. And so obviously, a current will flow through a coil, and that current is called as induced current. So this is the phenomenon. That this is the reason why. Because of change in current through the coil, the EMF or the current is getting induced inside the same coil. Understood? So this particular physical phenomenon is called as self-induction. So how can you define self-induction? How can you define karonge? It's a phenomenon. ये एक phenomenon है जिसमें क्या हो रहा है? In which, in which EMF और हम कह सकते हैं इसको current. In which, but which current, which EMF induced? In which induced EMF or current is produced? Is produced in a coil because of what? Because of because of what? Because of change in the value of current. Because of change in current flowing. Through the flowing through the same coil, so this is called as a phenomenon of self-inductance. अब self what क्यों आया है यहाँ पे बताऊँ मुझे? Self motivation हम कहते हैं, right? Self motivation मतलब क्या होता है? जब कोई दूसरा हमें motivate करने वाला नहीं है, तो हम खुद को motivate करते हैं, जिसे हम self motivation कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये coil है हमारे पास, ये coil चाहती है कि मुझमें एक करंट इंड्यूस्ड हो बट इसमें करंट इंड्यूस करने के लिए कोई दूसरा इसके पास नहीं है तो इस कॉइल ने क्या किया इस कॉइल ने उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा था उसे ही चेंज कर दिया और उस चेंज इन करंट की वजह से वो ही कॉइल में क्या हुआ एक करंट इंड्यूस्ड हो गया जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट सो जैसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता तो हम सेल्फ मोटिवेशन यूज करते जस्ट लाइक दिस हियर There is nothing. There is no bar magnet. There is no any kind of external factor that will induce EMF inside this coil, and that's why what happens. ये coil क्या करती है? इसमें से जो current flow हो रहा है, उसी को change करती है, और उसी को change करने के वजह से coil में ही क्या होता है? एक दूसरा current induced होता है, जिसे हम कहते हैं induced current. So coil ने खुद से, खुद से क्या किया? अपने आप में अपने अंदर एक करंट इंड्यूस किया एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड सेल्फ ओके सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट टेक्स प्लेस ओके सो यू नीड टू रिमेंबर द फिनोमेना यू नीड टू रिमेंबर द कॉज एंड इफेक्ट यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैथमेटिकल पार्ट 
अब मैथमेटिकल पार्ट में क्या है आप बताओ फिर से ये आपके पास कॉइन है इस तरह से राइट थोड़ी सी बड़ी ड्रॉ कर देते हैं हम इस तरह से ये आपके पास एक कॉइन है ओके ये कॉइन में से ये करंट फ्लो हो रहा है अगर इस करंट ने खुद को चेंज कर दिया तो क्या हो रहा है सेम कॉइन में एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है जिसे हमने कहा इंड्यूस्ड करंट राइट सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मैथमेटिकल पार्ट नाउ यू टेल मी नाउ यू टेल मी द इंड्यूस्ड करंट द इंड्यूस्ड करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल जो करंट इस कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ इस चेंज इन करंट की वजह से वो इंड्यूस्ड करंट किस पे डिपेंड है किस पे डिपेंड है ये करंट जितना ज्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा चेंज होगी उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस चेंज होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा एंड वेयर एवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल द ईएमएफ और द करंट विल इंड्यूस इनसाइड द कॉइल दैट मींस दैट मींस योर फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई अंडरस्टूड जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फ्लक्स जो है लिंक हुआ हुआ वो चेंज होगा जितना ज्यादा करंट खुद को वैरी करेगा उतना उतनी ज्यादा फील्ड वैरी होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस वैरी होगी उतना ही ज्यादा जो फ्लक्स लिंक हुआ है कॉइल के साथ वो चेंज होगा अंडरस्टूड सो आई कैन से द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल सो इन टेक्स्ट बुक हर जगह करंट जो है वो स्मॉल आई से डिनोट किया है सो इट यूज अ स्मॉल आई अंडरस्टूड नाउ नाउ ये सिंगल टर्न के लिए था अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है कॉइल के सपोज दिस कॉइल इज मेड अपॉप एंड नंबर ऑफ टर्न सो ईच कॉइल के साथ फ्लक्स फ्लक्स लिंक होगा सो आई कैन से फॉर कॉइल ऑफ एंड टर्न राइट वट आई कैन राइट एन फाइव इज प्रपोर्शनल टू आई वेर एन इज अ नंबर ऑफ टर्न ऑफ अ कॉइल एंड एन फाइव मीज फ्लक्स लिंक विथ ईच कॉइल Each turn of a coin. Okay. Now proportionality sign is there, so I'll replace this proportionality sign by certain constant into I, and this constant, this constant L is called as coefficient of. So just let this be the equation number one. This equation number one कहते थे. So ये जो proportionality sign हमने यहाँ पे use किया, this is called as coefficient of self inductance coefficient of self inductance understood so this is your self inductance that is denoted by capital l so capital l kitna ho jayega equation 1 pe se l will be equals to l will be equals to n phi upon i and this is your required formula For the self inductance, so let this be question number two. Okay, so now according to Faraday's law, ये एक formula आपको ध्यान में रखना है self inductance का. अब Faraday's law के according क्या हो रहा है? EMF कब induced हो रहा है? EMF कब कब induced हो रहा है? जब ये flux जो link है coil के साथ, whenever it is changing, the EMF is getting induced inside the coil, and that's why according to Faraday's law. I can write E equals to minus d phi by dt. Understood? So E equals to minus d dt of now phi in place of a phi. But you have a phi के जगह पे क्या आएगा? N phi because you have a coil. You have n number of turns of a coils and flux is linked with every turn. So instead of writing simply phi, I'll write n phi. Okay, so this is n, and now here, see here. Now from equation number one, you can replace n phi as l i. Okay, where l is the proportionality constant that we call as a coefficient of self inductance. Okay, so I can write here l i. Okay, now this is derivative. Ab l jo hai, wo to koi proportionality constant hai, right? Wo constant hai, to se bahar le lo. ठीक है, so minus l बाहर आ गया, यहाँ बचा d i by d t and this is very important equation. Let this be equation number three. Okay, 
So this is the expression for the EMF that has been induced inside the coil because of this phenomenon of self-induction. Okay? Now, in space, in space, if you write magnitude, it will go negative sign. So, magnitude of induced EMF will be L dL by dt. Okay? So, let this be next equation number 4. And now, from this equation, you get one more formula of your self-inductance. What is that? L equals to mod of E upon di by dt. So this is one more important formula of self inductance. ठीक है? So ये जर्नी यहाँ तक पहुँची इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के थ्रू और ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लक्स लिंक हुआ है कॉइल के साथ वो किस पे डिपेंड करेगा? फिल्ड लाइंस पे फिल्ड लाइंस किस पे डिपेंड करेगी मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई है वो किस पे डिपेंड करेंगी करंट पे ओके सो दिस इज द सिंपल बेसिक फार्मूला वी हैव यूज्ड एंड वी हैव डिराइव्ड दिस नंबर ऑफ इक्वेशंस ओके सो देखो अभी यहां पे वी हैव टू वी हैव टू एक्सप्रेशंस फॉर सेल्फ इंडक्टेंस व्हाट इज दिस एंड अनदर इज दिस and from this we can define the self inductance that we also call as a coefficient of self inductance how now see ek formula hai ye is pe se aap kaise define karoge self inductance ko n to constant hai number of turns matlab a kya hai it's a ratio of phi to the i that means i can write the first definition as self inductance is defined as the ratio of or coefficient of self induction is defined as the ratio of what Ratio of magnetic flux. Ratio of magnetic flux link with coil. Magnetic flux link with coil to the. Kis ke saath ratio hai? Phi to the I. What is I? I is a current. So it's a ratio of flux link with a coil to the current flowing through it. So this is a simple definition of self inductance. I hope you got this. Okay. Is it up another way me or kaise lik sakte ho? You can also write the self inductance as the rate of chair. You can write like the flux link with the coil per unit current. So that is also the definition of self inductance. Ye ek second formula maare paas hai. Is pe se aap kaise define kar sakte ho? Batao. It is defined as again the ratio of. Ratio of. What is the ratio? Ratio of E to the dI by dt. What is E? E is induced EMF. So it is the ratio of, but mod hai bhaa pe, mod represents magnitude. So it's a ratio of magnitude of induced EMF. Induced EMF to D. What is dI by dt? dI by dt means the rate of change of current which is flowing through the coil. Understood? So these are the two simple definition of self inductance. So this way I have told you in starting a story about how it is, 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 what we have done is that this phenomenon of self induction is happening in the phenomenon of self induction. We have seen it and defined it and we have seen it in mathematical expression. And now these two formulas we have made these two simple definitions of self inductance. Okay? So I just hope you got this. The theoretical concept of self inductance is now we know. We have done mathematical formulation and we have done definitions. And now we will see the unit. So, we don't have to remove the unit from the unit. We don't have to remove the unit from the strategic accordance. We need to remove the unit from the unit. Now, we have derived the formula of self-inductance. We have seen one formula. N phi upon I. Where N is a number of turns, phi is a flux, I is a current. Second formula we have seen. Mod of E upon di by dt. Where E is induced EMF. Di by dt is a change in current with respect to or rate of change of current. Bas do formula spe se aap unit bata sakte ho. So first unit, batao kya hooga? N to constant hai. 
फाइव मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स का यूनिट है वेबर राइट पर आइन इज करंट करंट का यूनिट है एम्पियर ओके सो दिस इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नाउ इफ यू गो विद दिस फॉर्मूला वट इज दैट दूसरा क्या होगा यहाँ पे इंड्यूस्ड ई एम ई एम एफ का यूनिट है वोल्ट अपॉन डी आई बाई डी टी मीन्स चेंज इन करंट मीन्स एम्पियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स सेकेंड सो ये सेकेंड ऊपर गया तो क्या हो जाएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर दिस इज ऑल्सो द एस आई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड वी नो दैट वन मोर यूनिट इज देयर विच इज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड दैट नेम ऑफ साइंटिस्ट इज हेनरी सो हेनरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ओके सो मोस्ट प्रायरली यही यूनिट यूज होता है इंडक्टेंस का बट कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको घुमा फिरा के दिया होता है डेटा राइट तो ये भी यूनिट अगर दिए रहे सो डोंट गेट कन्फ्यूज ऑल द थ्री आर द यूनिट ऑफ सेम टर्म दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस अंडरस्टूड वन मोर कन्फ्यूजन जिसकी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हर्ड्स एस जेड रहा तो वो हर्ड्स है जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है और कैपिटल एच रहा तो वो हेनरी है जो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है ओके सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन बिटवीन हर्ड्स एंड हेनरी हेनरी इज कैपिटल एच हर्ड्स इज एच जेड फ्रिक्वेंसी सेल्फ इंडक्टेंस ओके सो दिस आर द यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द सेल्फ इंडक्टेंस इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वट इज इंडक्टर दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सो देखो ये जो क्लोज सर्किट हमने लिया था जिसमें कॉइल ली थी हैविंग एन नंबर ऑफ टन्स तो क्या हो रहा है जब इस सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है जैसे ही उसे चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वट हैपन ये कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ था वो चेंज हुआ करके ई एम आई का फिनोमेना हुआ और इस कॉइल में एक नया करंट इंड्यूस हुआ जिससे हमने कहा इंड्यूस करंट राइट सो इसी कॉइल को दिस कॉइल इज कॉल्ड एज इंडक्टर सो दिस इज कॉल्ड एज ए इंडक्टर ओके जस्ट लाइक वी हैव अ रेजिस्टर जस्ट लाइक वी हैव अ कैपेसिटर इन द सिमिलर वे दिस एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस इज कॉल्ड एज अ इंडक्टर ठीक है जैसे आपको पता है कैपेसिटर स्टोर्स द चार्जेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सिमिलर वे दिस इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड और वो ही एनर्जी हमें क्या करना है डिराइव करना है ठीक है सो देखो फिर से आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन आया होगा कि ये इंडक्टर में एनर्जी कहाँ से आई राइट सो सी हि इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना जो भी इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है दैट इज इंड्यूस्ड ई एम एफ और इंड्यूस करेंट ये क्या कर रहा है जिस कॉज ने उसे प्रोड्यूस किया उसे ही अपोज कर रहा है और अगर ये उसे टोटली अपोज कर देगा तो ये खुद भी खत्म हो जाएगा ना राइट right? क्योंकि कॉज की वजह से उसका एग्जिस्टेंस है और वो उसी कॉज को अपोज कर रहा है अगर उसने कॉज को पूरी तरह से अपोज कर दिया तो वो खुद भी मैनेज हो जाएगा बट ऐसा नहीं चाहिए राइट सो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द मैग्नेटिक फ्लक्स We need to perform a certain work. That work will be stored in this conductor in terms of energy, and because of that energy possessed by this conductor, it is able, it is capable to again oppose the cause that has produced it. Got the concept? अभी भी नहीं समझा है. तो simple सा example है. Suppose मुझे कोई मारने आया. मुझे क्यों कोई मारने आएगा? Suppose आपको कोई मारने आया. अगर आपको कोई मारने आता है, तो आप क्या करोगे? आप खुद को डिफेंड करोगे खुद को डिफेंड करने के लिए आप क्या करोगे कुछ फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करोगे ठीक है ओपोनेंट को मतलब क्या कर रहे हो आप इनडिरेक्टली वर्क कर रहे हो वही वर्क काय के फॉर्म में रहेगा एनर्जी के फॉर्म में दैट मीन्स आपके पास कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी की वजह से आप आप दूसरे को अपोज कर सकते हो राइट सेम चीज यहाँ पे हो रही है ये इफेक्ट ये इंडक्टर इस इंडक्टर में का इंड्यूस करेंट क्या कर रहे हैं इस इस कॉज को इस चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है और कभी भी अपोजिशन कब होता है जब कोई एनर्जी होती है मतलब इस कंडक्टर के पास कोई तो एनर्जी है एंड दैट एनर्जी यू हैव टू डिटरमिन दैट वी कॉल एज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर अंडरस्टूड सो सी कॉन्सेप्ट थेरोटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडक्टर मतलब क्या इंडक्टर में एनर्जी कहाँ से आई अब ये डिराइव करना इज नॉट अ बिग दिल सी जस्ट टू जस्ट फोर टू फाइव स्टेप्स में डिराइव हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कोई भी डेरिवेशन में फिजिक्स में 
जब भी आप एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करते हो डायरेक्ट एनर्जी का एक्सप्रेशन कभी नहीं मिलता है सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिटर्मिन द वर्क डन एंड देन वी कैन से दैट दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओके सो इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट आपको पता है V into I, right? But here every time we replace V by E, that is EMF. Okay. So let this be equation number one. At the same time, mechanical power का formula आपको पता है work done per unit time, right? So for the small small amount of current, for the instantaneous current, suppose work done is small, time interval is also small. Okay. So instead we have written dw by dt let this be equation number 2 now compare equation 1 and 2 lhs is same just equate the rhs so i can write dw by dt is equals to e into i okay so i can write dw is equals to ei dt aur textbook mein ye ek expression jo hai wo direct diya hai to ye is tarah se aata hai ye steps nahi diye hai theek hai so you need to know this अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं पता तो नोट कर सकते हो ठीक है अब बट हमने प्रीवियस देखा मैंने रेस कर दिया बट आप बैक जाके देख सकते हो कि हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी दैट वॉज इक्वेशन नंबर थ्री ओके इक्वेशन नंबर थ्री था सो फ्रॉम दैट अब इसे फिर से इक्वेशन थ्री बोला है ठीक है सो so, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री ये इक्वेशन हमारे पास था राइट सो अब ये नया पॉइंट है करके हमने फिर से वन टू थ्री से स्टार्ट किया सो यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ई एम एफ हियर सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू वट इज दैट माइनस एल डी आई सो लेट यहाँ पे कैपिटल आई लिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल आई लेता है रोटेशन डजेंट मैटर विद यू आर यूजिंग स्मॉल आई कैपिटल आई कॉन्सेप्ट मैटर्स ओके so this is minus l di by dt ये e की value this i as it is this dt as it is okay so this dt this dt will be get cancelled and you will get minus l i ये i और ये बचा हुआ di let this be equation number four okay so this is a small amount of work done that we call as instantaneous work done now you have to determine the total work done so i can write टोटल वर्क डन क्या होगा बताओ लेट टोटल वर्क डन बी डिनोटेड बाई डब्ल्यू ओके एंड सपोज योर वैरिंग करेंट इज फ्रॉम जीरो टू आई नॉट ओके सो बिकॉज योर करेंट इज चेंजिंग दैट्स वाई यू आर गेटिंग द फेनोम ऑफ सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस राइट सो सपोज स्मॉल वर्क डन आपने निकाल लिया टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे अगर स्मॉल वर्क डन को अपने इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा That means integration of dW and your limit of integration will be from zero to i naught. Okay, that is your wiring current. So W equals two. W equals two. Zero to i naught. Now you have the value of dW from equation four. Substitute it. What is that? Minus l i dI. Now integration is the negative sign. Bahar aa gaya integration ke. L jo hai, to proportionality constant hai, right? जैसे हमने कहा कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सो वी कैन राइट इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन दिस इज जीरो टू आई नॉट आई डी आई ओके नो सॉल्व इंटीग्रेशन माइनस एल इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई विल बी आई स्क्वायर बाय टू एंड द लिमिट सॉल्व फ्रॉम जीरो टू आई नॉट ओके सो नाउ प्रोसीडिंग अहेड डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एल ये वन बाय टू इधर लिख देते हैं This L as it is, and now substitute the limit upper minus lower lower to zero here. Upper limit क्या हो जाएगी? I naught square. Let this be next equation number five. Okay. So this is the formula of work done. Now in terms of magnitude, in terms of magnitude, what I can write? Just remove the negative sign. So this W will be equals to one by two L I naught square. and this work done will be stored in that inductor in terms of energy and that we call as energy stored in 
inductance. So I can replace this W by T equals to 1 by 2 L I naught square. Okay. One more thing. Let this be equation number 7. Suppose for the unit current. Okay. For the unit current means for I naught equals to 1 ampere. That means unit current. Equation 6 kya ho jayega batao. 6 will imply W equals to W equals to 1 by 2. This I naught ki value agar hum 1 rakhe. So I naught square bhi 1 hoga. So we will get W 1 by 2 into simply L. Right. So L equals to kitna ho gaya? 2 times of W. One more equation we got for the self inductance. Three equations humare paas hai. Right. Ek equation ta phi ke form mein. Phi upon I and phi upon I. Dusra ta EMF ke form mein E upon DI by DT. And this is your third equation in terms of work done. Let this be next equation number 8. Humne self inductance ki do definition already dekhi. Third definition aap is pe bhi kar sakte ho. What is that? The self inductance is defined as the twice of the work done in order to establish the magnetic flux associated with the steady current that is also called as the self inductance. Understood? So, uh, ye self inductance ka bhi formula hume mil gaya is derivation ke through or ye jo energy stored in inductor hai, ye bhi hume mil chuka hai. Thik hai? So, if we we'll compare this energy with the kinetic energy, mechanics mein hum kinetic energy likhte hai. 1 by 2 mv square, right? This is a very interesting result that we have to do here. What is it? If we do this equation, we equate it. So, this is energy, this is energy. Okay? 1 by 2, 1 by 2 common. So, I can equate this L with this M. So, I can write from equations 7 and 8. On comparing 7 and 8, I can equate this capital L coefficient of self-inductance with mass. Now, what is the meaning of this? Now, you tell me in mechanics. In okay? mechanics, what mass kya measure? Karta hai? Mass is a measure of inertia. If you basic physics, then you will know all these things. What is inertia? What is the opposition offered by an object having a certain mass? To change its state. अगर मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा ये टेंडेंसी मतलब इनर्शिया समझ में आया जितना मास ज़्यादा होगा उतना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका इनर्शिया वो ज़्यादा ऑफर करता है सो so, जैसे मैकेनिक्स में मास क्या करता है इनर्शिया ऑफर करता है इस मास को ही हमने इंडक्शन से रिलेट किया मतलब जैसे मैकेनिक्स में मास इनर्शिया ऑफर करता है इंडक्टर्स प्लेज द सेम रोल इन this electrical circuit and that's why we also call it as electrical inertia or we can say inductance offer inertia in electrical circuit and that is the reason why inductor opposes the change in current समझ में आई बात बहुत important है जैसे आप resistor देखो हर चीज एक दूसरे से related सिर्फ आपको क्या derivations नहीं मगब करने उन उन डेरिवेशंस के पीछे उन फॉर्मूले के पीछे पीछे का पीछे का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसे समझ के लेना है ठीक है जैसे मास मैकेनिक्स में इनर्शिया ऑफर करता है मास को अगर हम इससे रिलेट कर रहे इक्वेट कर रहे हैं मतलब ये कैपिटल एल मतलब क्या कैपिटल एल मतलब ये आपका इंडक्टर ये इंडक्टर भी क्या कर रहा है this inductor is playing the same role in electrical circuit as that played by the mass in a mechanics as the mass offers inertia this inductor also offers inertia inertia oppose offer kar raha hai matlab kya oppose kar raha hai yaha pe mass kise oppose karta hai to change its state yaha pe inductance kise of kise oppose kar raha hai to change the current jisne use produced kiya so this is very important very important what is that inductor Inductor opposes, it has the ability to oppose or opposes the change in current. The change in current that has produced it and in order to oppose the opposition, 
it must it must possess certain energy and this is this energy that we called as this energy is called as electrical energy और ये ही एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड होती है जिसके वजह से वो क्या करता है अपोजिशन ऑफर करता है किसे करंट को जिसने खुद को चेंज करके उसे क्या किया प्रोड्यूस किया समझा सो so, रेजिस्टेंस जैसे क्या करते हैं हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कैसे वी डिफाइन द रेजिस्टर एज द वन द डिवाइस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन द सिमिलर वे इंडक्टर इज डिफाइंड एज द डिवाइस विच अपोजेज द चेंज इन करंट जो चेंज जो करंट चेंज हो रहा है उसे इंडक्टर क्या करता है अपोज करता है मैक्सिमम करंट बियरिंग कैपेसिटी उसमें है उसके लिए एनर्जी लगेगी तो वही ये एनर्जी है दिस इज दिस एनर्जी ओके सो इस लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो हमने डिराइव किए बहुत सारे थेरोटिकल कॉन्सेप्ट हमने देखे जैसे अब आपके डिक्शनरी में आपको रजिस्टर पता है आपको दूसरे डिवाइस भी ध्यान में रखना है दैट इज इंडक्टर ओके so this is the energy stored inside the inductor and what does it do like a resistor opposes the current inductor opposes a change in current that is the difference and this makes the big sense okay so i just hope you got this okay so this all stuff is according to the new syllabus which is not explained previously okay so this is all new you need to go through this okay and there is nothing like a difficult okay it is quite easy but you have to go through a concept so next lecture mein milenge next point ke sath till then stay studious stay curious thank you